且他没有嫌弃我双手，或者他没有无情退后，情绪坏透怎呼救？与世界开始脱钩，失去他没有已泪透。根本这一世早已被诅咒，任爱极浓厚，但是也没法开口。我曾伸手想补救那错。用你最喜欢的咖啡豆泡的，尝尝吧。嗯，我喝过那么多家咖啡店，还是老爸你泡的最适合我。你不用拍马屁了，你是因为不用给钱。哇，我们可是负责俩啊。啊，喂，对了，你没有听说邱老先生中风进了医院去看他了吗？还没有，我也是早上才知道。你不是那么没良心吧？你别忘了，当年邱老先生。他给了我一大笔退休金，我才有钱开这家咖啡店的。还有啊，你去国外读书是他亲自写的推荐信，所以我们现在才有那么好的生活。正所谓做人要知恩图报嘛，就是。知道了，爸。那就找一天陪你去医院探望邱老太爷。哎，希望邱老先生可以平安无事了。程叔，高俊，早。早。三小姐，买咖啡啊！嗯，照旧双倍浓缩咖啡，谢谢。稍等啊，我也照旧送你一块蛋糕。<笑>谢谢。来，坐。嗯。听说你爷爷中风进了医院，他怎么样？爷爷还没醒，不过度过危险期了。怎么会那么突然？嗯。还有一件事也发生的很突然，你绝对想不到。什么事啊？原来爷爷前阵子已经立了一份委托书，如果他出事的话，就委托沙老做邱氏的大主席。没想到吧？那沙老有什么反应啊？沙老倒是没什么，爹爹和 Brian 的反应就比较大。虽然我不知道爷爷为什么那么做，但是我相信沙老这个大主席一点都不容易做。我宣布，根据主席邱汉阳先生的委托书指示，从现在开始，由邱浩儿担任我们集团的代主席。在爷爷生病的这段时间，我希望大家继续协助以及支持我，继续为邱氏带来。我们隶属商业罪案调查科，请问哪一位是邱浩儿小姐？我是邱浩儿小姐，因为你涉嫌一宗贿赂以及伪造文件的案件，请你跟我们回去协助调查。我们接到举报，指邱浩儿小姐你涉嫌一宗贿赂及伪造文件案。根据资料显示，你祖父邱汉阳先生最近中风住院，他之前被鉴定患上阿尔兹海默症。所以，根据他事前立下的委托书，委任邱浩儿小姐你成为邱氏集团的代主席。请问，是不是有这件事？是啊。根据案中另一位相关人士的供词，我们有理由怀疑，邱汉阳先生在签署委托书的时候
他的精神状态已经出现了问题。但是据我所知，在我爷爷签这份委托书的时候，他的主诊医生顾医生当时也在场见证。我刚才所说的案中另一位相关人士，就是那位主诊医生顾医生。其实邱老先生在签署委托书之前，他的认知和判断能力早就有问题了。既然这样，为什么你还在委托书上签署见证？因为邱老先生在签署委托书之前的那两天，我手机收到短信，说只要证明邱老先生在签署委托书之前的精神状态是绝对正常的，就会给我一千万。其实我之前。炒期货亏钱了，需要一大笔钱来还债。那你们有没有查到收买顾医生的人是谁啊？由于案件还在调查中，我能透露的只有那么多。但是我不太明白这件事为什么会跟我扯上关系呢？既然委托书的真实性出现问题，那最有嫌疑的当然是这份委托书的受益者，也就是邱浩儿小姐你。<笑>那有没有人可以证实顾医生所说的话就是事实呢？他向警方提出提供手机短信以及银行汇款记录。那你们有没有查到，到底是谁发短信给他，是谁汇钱给他呢？邱小姐似乎胸有成竹。这些只是基本的常识啊！如果真是我做的话，我不会用自己的手机发短信，不会用自己的账户汇钱呢、啊。关于这方面，警方会深入调查。我可以说的是，关于顾医生所说的话，我一无所知。但是我认为，在我爷爷中风之前，我不觉得他的精神状态有什么问题。不过，只要你们警方需要我协助调查的话，我随时都会合作的。为什么那么大的事，你不先问问我，自作主张就让法务部报警？啊，爹爹，顾医生去法务部自首，法务部通知我，我身为 CEO， 只能公事公办。顾医生有没有证据能证实是浩儿指使他做的？在整件事当中，沙勒是最大的受益者，不是他，还会是谁？也就是说，你引了那么大一出戏，根本没有办法可以弄死浩儿。我没打算弄死他，我只是希望委托书失效，他做不成代主席。你没想过弄死他，啊？所以这件事是你安排的。Brian， 我多问你两句，你就什么都说出来了。你知不知道你这么做是妨碍司法公正，随时会坐牢的，爹爹。这个你放心吧，顾医生有把柄在我手上，他不敢出卖我的。哎<笑>，其实你要阻止浩儿做代主席的位子有很多办法，不过你现在选择的是风险最大、代价最高的，你怎么那么傻呀？我明白。爹爹，你说的对，下次我会注意。总之，我警告你，这件事你要做得干干净净，别留下把柄，要不然你爹爹我也帮不了你，明白吗？明白。哎，不知道浩儿会不会有事啊？既不接电话，又不回家。哎，老公，你那么担心也没有用啊。十二老录完口供，自然会打给你的。录什么口供？需要那么久啊？他现在涉嫌贿赂和伪造文件啊！哎，不知道会不会出事啊？放心吧，可能是一场误会。如果他没做过的话，肯定不会有事的。他当然没做过了。一直不知道啊，这个世界上有一种叫做冤狱的。哎，不行不行，我要找人帮帮他才行。麻烦你了，汤恩 n c l 真是的，大惊小怪，协助调查而已吗？贿赂和伪造文件绝对不是小事，你爹爹紧张也很正常，所以他特地帮你找了个律师，以防万一。不用那么夸张吧？这种事不能大意，还是提前准备比较好。谢谢。别客气。哎，就是这位
。放心吧，爹地，我没事。我在回家路上，有什么回来再说。拜拜。累的话就睡一会儿，到了我叫你。我不累啊。谢谢你啊，高律师。不用这么客气吧，我的服务向来很周到。我知道，专门服务美女吗？嗯、是我爹地叫你接这个案子吧？其实这么大的事，你应该主动找我。你知道我最擅长打这种案子。大不了说你有请假。事先声明，现在是我 daddy 找你，不是我找你。需不需要你帮忙呢？我还在考虑。不管怎么样，总之你好好休息一下，睡醒，需要我的话随时打给我，到时候再讨论案子。怎么样？怎么样？啊！警察为难你了吗？喂，如果有的话，我我我我投诉他们。现在什么年代了，还会屈打成招吗？啊！对了，警方现在控告你什么？他们叫我回去协助调查而已，没说要控告我。哎呀，不行，要提前做好准备。啊，对了，高俊他有什么意见啊？你还说，无缘无故叫他来干什么？也不先问问我。话说回来，警方为什么要杀了你去协助调查？他说是邱氏的法务部报警的，不是吧？他们报警的？那不行，别说那么多，马上约高俊，跟他谈谈这个案子。莎乐，爹爹在书房等你，有事跟你谈。什么？为什么要暂停浩儿代主席的职务？志东，你跟大伯和浩儿解释清楚。因为沙乐被警方调查，牵涉到爷爷那份委托书的真实性。万一真的证实了委托书失效的话，那沙乐就会失去邱氏代主席的身份。现在浩儿只是协助调查而已。浩儿，我真的不是针对你，我是为你着想。我身为集团的副主席，是有责任维护公司的利益还有声誉，所以。在没有调查清楚之前，我希望你可以暂时放下戴主席的职务。一来，你能有更多时间协助警方调查；二来，我真的不想有什么闲言闲语。未免你觉得尴尬，我们可以安排你放大假。但是这么做不是更容易有闲言闲语吗？我这个决定是最好的，浩儿。如果你真是清白的话，早晚会水落石出，那晚点回公司也没关系，嗯。所以你现在放个大假，集中精神，去配合警方的调查，这么做是最好的。哎，不用指望出门了。哎，大姐，别那么生气，喝杯茶。喝什么喝？怎么能不生气？我那个发型师啊，很难约的。打算做一个造型，去妇女聚会的时候可以多拍几张照片嘛。现在能不能出这个门口都不知道。哎，二少奶奶，小少奶奶，怎么样，容易？外面什么情况？现在外面全是传媒记者，还有电视台采访车，他们怎么都不肯走。气死我了！一大早的吵什么吵？你不知道。现在外面啊，全部都是记者，说要采访浩儿被警方调查的事，害我连门都出不去，我真是谢谢他了。这跟沙老无关呀、啊，跟沙老无关，难道跟我有关？我犯法了吗？大姐啊，你别这么说，又没有证据证实是浩儿做的。要不是他耍花招，我真不信公公会委托他做邱氏的代主席。你以为公公有老人痴呆啊？那爷爷他的确有脑退化。总而言之，他一个人做错事，全家人陪他受罪。二婶，你放心，一人做事一人当。我现在出去跟他们说。出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，
警察崔小姐，崔小姐，传闻你涉嫌贿赂以及伪造文件，被警方请回去协助调查。这件事你有什么回应？听说邱小姐你向邱盛集团请辞了，这件事是不是真的？这次向警方举报邱小姐你的是你们公司的法务部，这是不是表示邱小姐你跟你家人的关系出现了问题啊？很感谢各位传媒朋友的关心。也很感谢大家给我一个机会在这里交代整件事。首先，我要澄清的是，我家人的关系一直都很融洽，从来都没有出现过任何问题。第二，就是我依然是邱氏集团的代主席，暂时只是因为一些私人的理由在放大假。第三，由于这件事牵涉到司法程序，所以我不方便向大家透露太多，但是我会尽力协助警方的调查。等到有调查结果之后，大家自然会知道这件事的真相。最后，我也理解各位传媒朋友都有职责在身，但是我真的不希望因为我的这件事影响到我家人，对他们造成不必要的困扰。再有进一步的消息，我一定会主动向大家交代清楚，希望大家见谅。辛苦大家了，邱先生，我已经把新加坡酒店赌场项目的协议书发给戴维范了。就连投资有关赌牌的首期定金也会给他了，只要等对方签好所有文件，我们这个赌场项目就可以正式开始。OK， 你先出去吧。是，崔先生。Brian， 是。协议书所有细节你都看清楚，没问题是吧？放心吧 ，Daddy， 所有事都安排好了，只要等 David Fan 签了那份协议书，所有事就搞定了。OK。总之，这次绝对不能出任何差池。赌场项目越快落实就越好。到时候，就算浩儿回来公司，也拿我们没办法。他现在自身难保，这类官司随时拖一年半载。就算让他做回代主席，赌场项目也回不了头了。哎 ，Brian， 你要记住，这次你走到这步棋很危险。如果让警方查到顾医生，他给假口供的话，浩儿一定不会放过你。我知道，爹爹，以后有任何事，我都先找你商量。至于顾医生，你放心，我会做得干干净净。那就最好了，爹爹，我先出去了。高局，浩儿的案子你怎么看？在没有正式谈这个案子之前呢，我想问清楚一件事：对于顾医生向警方提出指控杀了你，是不是真的完全不知情？对啊，浩儿，你有什么苦衷就直说，我绝对站在你这边支持你。连爹爹你也认为我收买了顾医生，隐瞒爷爷的精神状态是吧？不是，不是。我不是不相信你，我我只可以说，我真的没办法证明我自己没有做过。现在顾医生承认被人收买，隐瞒爷爷签委托书时的精神状态，而在整件事里面，最大的受益者就是我，这个是客观的事实，我也无法否认。高觉，那那那那现在怎么办呢？安口，你先不用那么担心，根据香港法律。是要控方证明被告有罪，而不是被告证明自己没罪。更何况现在警方还没有正式解控杀人，所以呢，很明显，他们证据不足。其实，就算警方那边不检控我也没用。现在只要是那份委托书出现了疑点，二叔他们就可以利用这一点，不让我做代主席。哎，做不做代主席不重要。现在最重要的是证明你没有犯过法。我当然要证明我自己是清白的，但是我最需要证明的是，爷爷之所以委托我做代主席，是因为我的能力呀、啊。而且他是经过深思熟虑，并不是因为他精神状态出现问题一时糊涂下的决定啊。我看过手头上现在的资料，其实除了顾医生，他口头所说的根本没有证据能证明杀了。收买过顾医生，所以我们现在第一件要做的事就是证明邱老太爷在签署委托书的时候，他的精神状态完全正常，那就能推翻顾医生的所有口供
。哎，但是现在我爸是昏迷不醒，怎么证明啊？邱老太爷在签署这份委托书的时候，我相信现场还有另一个人在场见证。你们问我怎么看邱老先生签署委托书当时的精神状态，我不是这方面的专家，我怕我的意见在法庭上没有任何作用。唐律师，其实我们不是要你出庭作证，由于警方已经将顾医生列为重要证人，我们不方便接触，所以想知道汤律师你的看法作为参考。是啊，我们很想知道当时爷爷是不是真的清醒。如果你问我，你爷爷签署委托书当时的精神状态，我觉得他神志很清醒，说话条理清晰，精神状态完全不像有问题。那汤安口，你有没有想到什么可以证明当时我爷爷的精神状态是没问题的呢？对，就算是很小的事也可以。我记得邱老先生那天说过，他来我律师行之前曾经去过拍卖行，还镜头了一个青花瓷画瓶。啊，他后来发了张照片给我。啊，你看，很明显啊。爷爷在拍卖行的时候，精神状态是没问题的。我也问过那天陪你爷爷去拍卖行的那个经理钟叔，他也那么说，还说你爷爷出嫁的时候不知道多果断。还有你爷爷发给汤律师的照片，是钟叔在现场帮他拍的。他说有需要的话，随时可以出庭作证。但是，就算爷爷在拍卖行的时候神志正常，也证明不了他去汤律师律师行的时候不会出现任何问题啊。不过至少我们可以拿着这段视频，去跟顾医生对质啊。只要能证实顾医生的证供有疑点，就有机会。Sorry。喂，什么？顾医生出车祸进了医院。医生，病人现在怎么样？伤者是因为发生车祸送来急诊室，很明显他的头部受到严重撞击，导致神志有点迷糊。问他刚刚发生什么事，身在何处，他完全是答非所问。幸好其他伤势不算严重，换到 ICU 病房之后，我给他做了一个测试，发现他勉强可以想起来自己的姓名、他的职业以及家庭状况，而其他的事他完全不记得了。所以我初步怀疑伤者是因为脑部受到了剧烈震荡、脑神经受损而导致失忆。失忆？不是吧？什么时候才能恢复？这很难说，因为像伤者这种情况，有些人很快就能康复，也有些人永远都找不回记忆。其实我们对人脑的认识实在有限，现在能做的就是再给他多做几次详细的检查，先观察他的情况。OK， 谢谢你。那我们怎么办？现在死无对证啊！但是顾医生失忆了，就不能继续指证你？那那什么意思啊？就是现在的情况，警方之前对你的指控就不再成立。Brian， 你老老实实的告诉我，是不是你找人撞伤顾医生？没有。我也是刚刚才知道顾医生出车祸重伤进了医院，真的吗？真的，你相信我，杀人呢、啊、要坐一辈子牢的，你给我雄心豹子胆，我也不敢
，Daddy， 你好好想想，我收买了顾医生，陷害 Charlotte， 再找人撞死他，不就是帮了 Charlotte？ 我哪有这么傻呀？顾医生这个时候出车祸，听说还失忆了。你说怎么会那么巧啊？会不会是 Charlotte？ 他为了脱罪，找人撞死他？不会。虽然我不怎么喜欢他，但是我从小看着他长大，他不会做这种事的。这很难说。有时候人为了自保，什么都干得出来。整件事里最大受益者就是 Charlotte， 不是他会是谁？不过现在最可惜的，就是没了顾医生的指控，他又可以大摇大摆的坐回代主席的位子。虽然顾医生现在不能直接指控浩儿，但是之前的指控仍然存在。只要我们抓住这一点，质疑你爷爷那份委托书的可信度，就能拖很久。他想坐回代主席没那么容易。请我喝酒当律师费啊！我刚刚收到警方通知，说因为顾医生失忆了不能出庭，这案子暂时搁置，直到另行通知为止。很好，雨过天晴了，干杯！你有没有听清楚我说的话？是暂时的，也就是万一顾医生恢复了记忆，还会继续调查。放心吧，以我的经验，这个情况不会发生。这案子最终会不了了之。你这么肯定？首先，不管顾医生失忆了，还是恢复了记忆，真相只有他自己知道，没人能证实。也就是说，就算他明天一睡醒恢复了记忆，我们还是能提出质疑。还是那句话，疑点利益归于被告，我绝对有信心可以帮你打赢官司。你不明白我在想什么？还有什么问题、啊？顾医生失忆了，确实不能出庭指证，但是同样。他也证明不了我是清白的，那我一辈子都要背负这个嫌疑。而最重要的就是，因为这样我可能没有办法接任代主席啊。能不能接任邱氏代主席对你来说，真那么重要吗？这个是爷爷交给我的任务，我一定要做好它。还有，你不觉得很奇怪吗？顾医生突然之间发生交通意外，然后还失忆了，有没有那么巧啊？沙、嗯、老这次没事了，老公你终于放心了。哎，总算松了一口气。没想到这个高俊，这次想到那么绝的办法。直接让那个医生失忆。没事，不用怕，我算好了速度和角度，不会撞死你的。有人想跟你说两句。你还好吧？根据之前的协议，那一千万的医药费已经汇进你太太国外的银行账户。这样，真的没问题吗？放心吧，只要你脑震荡、失忆了，那你就不用再冒着妨碍司法公正的危险出庭替人做假口供。这绝对是最明智的选择。老公，你这一千万的医药费简直太划算了。哎，为了尽一点当爸的责任。这点钱算得了什么？<笑>但是这一次啊，便宜那个混蛋医生了。他不只收了两边的钱，还可以保外就医。哎，算了啊，最重要的浩儿没事就行。这次的案子算是解决了，但是你怎么保证你弟弟会让沙尔回去做代主席啊？<笑>我还留了一手，他不能不答应。<笑>
大家好。浩儿，之前委托书那件事，警方已经撤销控罪。现在既然水落石出了，我希望你不要放在心里。那我们以后就继续齐心协力，完成你爷爷交给我们的任务。放心吧，二叔，我一定会尽全力，不会辜负爷爷对我的期望。<笑>爹爹，我真不明白为什么你这么轻易的让小尔做回代主席、啊。你自己看。我在这里要向邱浩儿小姐致歉。之前，我向警方做出的证供，全部都是谎言。我是收了别人的钱。刻意诬告邱浩儿小姐。那天，邱汉阳老先生签署委托书的时候，神志绝对清醒，精神状态完全正常。你现在知道，我为什么让浩儿坐回代主席的位子了？爹爹，这个 U 盘是从哪里来的？有人寄给我的。难道是杀了？这重要吗？现在很明显，他们已经知道。是你叫顾医生，做假证供，陷害浩儿，事情穿帮了。视频里没有说是我收买他的，也许还有第二段视频呢。如果他们把其他视频交给警方，那怎么办呢？你以后做事动动脑子，别再惹那么多麻烦事，要我帮你善后了，好不好 ？Sorry， 爹地，这次是我想的不够周全。我保证，以后不会再犯。每一次都这么说。那现在 Sheldon 做回代主席，以后不知道会耍什么手段来妨碍我们赌场的项目。现在爷爷还在医院，大部分董事都支持我，他应该耍不了什么花样。顾医生移民去英国了。听说他早就申请移民了，这次说是去看病，所以提前过去了。他肯定是怕被人发现他假装失忆，所以赶紧逃跑了。总之，连唯一的证人都没了，你这案子查不下去了。所有事都那么巧合啊？你看着我。是不是你在背后做了什么？嗯，我只知道，现在这种情况，对你来说是最好的结局。你要帮我有很多方法的，你是个律师，知不知道什么叫做妨碍司法公正啊？如果顾医生上了法庭做假证供，那才真的是妨碍司法公正。现在暗中有人帮他阻止他犯法，我觉得可以接受。我才不信、啊，你不给他钱，他肯那么做。我真的没有给他钱 ，OK。莎拉，我想跟你说一声 ，sorry。顾医生的事是我没查清楚，就叫法务部报警，害你那么麻烦，真是不好意思。过去了就算了。其实我们都是一家人，有什么事应该坐下好好商量。我承认，这次是我鲁莽了，对不起。OK， 我接受你的道歉。换了是我，我也可能会公事公办。不过我很好奇，想知道，顾医生受谁的指使要这样陷害我？不管怎么样，以后我们齐心协力做。很晚了，我也累了，我去睡觉了。明天公司见。晚安。
，爷爷，为什么你会选我做是委托人，替你看着秋师的业务呢？我猜不止我，全家人和公司的人都很想知道为什么。我突然坐了这个位子，当然会有人不高兴了。他们每天都在想怎么样才能让我下台。不过爷爷，你放心，你的孙女儿我绝对不是一个那么轻易放弃和轻易认输的人。既然你把这个重任交给我，我一定会尽我所有的能力，做到最好为止。我要证明给爷爷你看，女人的能力绝对不会比男人差。对对，这个项目应该没问题。<笑>大家早上好，今天我以代主席的身份替爷爷主持这个董事局的例会。我一定会竭尽全力，去履行这个职务。等爷爷醒了之后，将公司完整无缺的还给他。Ray， 你将新加坡赌场那个项目的进展跟大家说说。知道，爹地。经过几轮磋商，我和南美赌王 David Fan 已经达成初步协议。现在等对方签好所有的协议文件，这个项目就能马上展开。不好意思，如果我没记错，这个项目应该还没有正式在董事局通过吧？那是因为上次爷爷是这样的，这个赌场项目可以舒缓现在公司的财政压力。我们大家谈过很多次了，也全都同意了。我知道，二叔以及各位董事都花了不少时间在这个项目上，但是我觉得，如果利用赌场这个项目再向银行借贷的话，就等于以债抵债，到最后只会让公司背负更大的债务。我真的很想知道。除了这个赌场项目，对于我们邱氏面临的财政压力，杀了你有更有效的解决方案吗？其实我想了另外一个解决的办法，之前也跟二叔你提过，就是将新加坡酒店的其中一栋以酒店式公寓出售。我初步计算过，所得的收益应该能还清欠银行的钱。新加坡的工地才刚刚施工，就算你这个方案可行，远水怎么能救近火？所以，我跟新加坡那边最大的地产商谈过，他们肯认购我们百分之八十的单位，还答应签约之后会给一半的定金。只要有这笔钱，我觉得已经可以大大舒缓我们公司的财政压力。而最重要的就是，这么做，风险绝对比开赌场要低。这么说，你不会同意赌场这个项目了？我是觉得牵涉赌业。有违我们邱氏的经营宗旨。杀了 ，OK。既然现在有两个方案，一个是赌场的项目，另一个是盖酒店式公寓，要不这样，我们现在马上投票，看看结果怎么样。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，今天呢，是浩儿第一次主持我们的董事会，有很多事，确实需要慢慢的磨合。其实这个表决也用不着那么着急，要不大家回去考虑清楚，然后我们再好好谈，对吧？今天到此为止，散会。哎，对，这个放这里哈、啊。大姐，哇，大妈，你打扮的这么精致，今晚有约啊？嗯，取消了。我现在啊都不敢见那些阔太太了
不知道怎么跟他们说赌场开不成了。之前啊，他们还不停地问我能不能投资，现在怎么跟他们说赌场开不成了？啊，真的、啊，爹爹，我还以为自己可以做赌王的千金呢，太可惜了。就是，这么好的机会都不把握，不知道是谁做的决定。现在是暂时搁置，既然浩儿。他坚持反对这个项目，那董事局就选择尊重他的意见。我不建议开赌场，是因为赌业根本就不是我们熟悉的范畴，所以我们要承担的风险相对要大很多。还有大家都知道，爷爷一向都反对我们开赌场的，所以说到底，爷爷还是觉得赌业不是一个正当行业。但是做生意不应该那么保守的吗？我们应该与时俱进，打破传统。嗯赌场的模式，庄家是会赚钱，但是几乎每个客人都会输钱。我想爷爷是因为不喜欢这种经营模式。对啊，要不是哪门生意赚钱，就非要做那门生意。公公那么讨厌赌业，可能纯粹是觉得这行会害死很多人。嘿嘿，老婆，你真聪明啊！我们小时候啊，爸就经常跟我们兄弟俩说。啊，他说做生意赚钱固然重要，但是有一句话他经常会提醒我们。他说：“君子爱财，取之有道。”哼，我们邱氏集团不知道什么时候变成善堂了。二婶啊，我也希望公司能赚钱，但是赚钱有很多种方法，不一定非要开赌场啊。就像我们有很多叔叔都有经营执照，但是他们也不开赌场，一定有他们的原因啊。那也有不少叔叔。是因为看中我们的赌场项目才买我们的债权，还有啊，那个南美赌王 David Fan 很重视这次的合作，我们还签了初步协议书，我们给了对方五亿定金，他们下个星期就会来香港正式签约，如果违约的话，要赔五亿。你制造的错。就算只可